Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otro webinar de Aritac. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, les extendemos una cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Estamos ya prácticamente eh, listos para comenzar este tema Welving en entornos laborales, ¿no? Y, y ya tenemos pues al experto ya listo para comenzar, este, precisamente desde ya desde tierras regias, ¿no? Con el, ya tiene su fondo de pantalla listo para, bueno, con la Sierra Madre ya de fondo, ¿no? Muy bien, este, bueno, ya estamos listos para comenzar, sean todos bienvenidos. Eh, nuevamente les platico un poco acerca de nuestro invitado el día de hoy. Eh, recuerden que eh, tenemos un convenio con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y en este caso, pues, la, la Universidad Anfitriona este, para la conferencia del día de hoy, pues, precisamente es la Universidad de Monterrey y este, la UDEM. Y allí, como su representante, en este caso, pues, el maestro Rodrigo García Puerta, quien nos acompaña el día de hoy y nos va a presentar el tema. Precisamente, Rodrigo, pues, es jefe de Cultura y Cambio en la Universidad de Monterrey. Eh, tiene pues, una maestría en Desarrollo Organizacional y es facilitador de Mindfulness. ¿no? Él eh, se describe a sí mismo como un apasionado de, de acompañar y facilitar espacios de desarrollo, conciencia, bienestar para las personas y las organizaciones en que, que puedan encontrar estas herramientas que, que permitan gestionar sus emociones, ¿no? Manejar el cambio, desarrollarse plenamente y precisamente para eso pues ha desarrollado eh, una serie de herramientas, informaciones y actividades que van enfocados pues a, hacia ese sentido, ¿no? Y pues la idea este, también es que pueda combinar pues esas herramientas que ha venido incorporando con toda la, la formación académica en el ámbito organizacional, porque como mencionamos, pues es eh, licenciado en relaciones internacionales y aparte pues tiene esta maestría en desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, pues queremos darle una cordial bienvenida al maestro Rodrigo García Puerta. Él va a ser quien nos hable acerca de este tema eh, tan interesante, pero fíjense algo, ¿cómo va a ser la interacción con el ponente, bueno, para los que siguen habitualmente los webinars de Aritac, pues esa no es una, no es una duda, pero si tú nos estás sintonizando por primera vez, si te estás conectando por primera vez, eh, pues la interacción con el ponente es la siguiente. Eh, en la parte inferior de tu pantalla, si estás conectado desde una computadora o en el lateral de tu dispositivo, si estás en un móvil, vas a ver un botón que dice preguntas y respuestas, ¿no? Este, en este botón, pues, vas a poder colocar tus preguntas, ¿no? No hay como que una interacción con el chat, porque si tú utilizas el chat, ¿qué crees? Pues nos va a llegar la pregunta o el comentario quizás a los panelistas, pero este, sin poderles dar la atención que, que merecen. Así que apóyennos, por favor, a gestionar pues, sus comentarios y preguntas a través de la sección preguntas y respuestas. Y ya de esta manera el ponente va a ver si te puede contestar inmediatamente, pues lo va a hacer. Si no, te va a dejar esperando un ratito hasta que el tema te vaya llevando hacia eso o al final recapitular todas las preguntas. Va a depender, por supuesto, de la pregunta que tengamos en ese momento. Pero bueno, ya estamos listos, ya sin más preámbulos, Rodrigo, porque pues estamos hablando mucho, <ríe> dicen en Venezuela, eh, hablamos mucho para el tiempo que nos conocemos, ¿no? Entonces, este, vamos a iniciar nuestro webinar del día de hoy, eh, precisamente con el tema Welving en entornos laborales. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Horus. Eh, qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, pues buenas tardes a todas y todos, a quienes están en vivo y también a quienes están viendo esto ya offline, ¿no? Que es una de las eh, pues ventajas de hoy en día, ¿no? Que este tipo de recursos o espacios los podemos ver en vivo, los podemos ver también en otros momentos, ¿no? Eh, como bien dijo Horus, hoy les voy a compartir sobre bienestar o well-being en entornos laborales. 
Y quiero para esto compartirles mi pantalla. Y como bien dijo Horus, eh, yo voy a ir viendo las preguntas por acá. Si veo que es una pregunta relevante para lo que estamos dialogando en este momento, eh, lo compartiré o la contestaré. Y si veo que es una pregunta que se va a contestar más adelante, pues la dejo para más adelante, etc. ¿no? Así iremos, iremos viendo. Entonces, por aquí les estoy presentando eh, ya mi pantalla. Y hoy les quiero compartir un poquito qué, qué vamos a estar, bueno, qué van a estar escuchando, ¿no? Porque más que, más que un diálogo va a ser, eh, me van a estar escuchando. Eh, estos cuatro puntos que se pueden ver muy sencillos, pero podemos profundizar eh, las horas. Pero como bien dijo Horus, tenemos tiempo eh, determinado, ¿no? Primero quiero compartirles qué entendemos por bienestar eh, y en esto me quiero enfocar sobre qué entiende la Universidad de Monterrey por bienestar. Eh, cuando estaba preparando esta presentación, por ahí dialogaba con un colega y, y coincidíamos en que cuando hoy se escucha la palabra bienestar, a veces las primeras cosas que, que se nos vienen a la mente, eh, mindfulness, yoga, meditación, etcétera, y si bien son parte, no, no es únicamente eso el bienestar. ¿no? Eh, y a eso va el segundo punto. Nosotros aquí en la universidad, probablemente a lo mejor alguna o alguno de ustedes ya lo habrán visto en otro momento, tenemos un modelo que habla de ciertas dimensiones del bienestar. Y eso a la universidad nos ayuda muchísimo. Voy a estar hablando de la universidad, pero quiero compartirles que todo lo que vamos a ver el día de hoy es enfocado en nuestras y nuestros colaboradores, ¿no? la, la, el personal administrativo que, como yo, trabajamos en la universidad. ¿no? Y si bien mucho de esto se reaplica para nuestras y nuestros estudiantes, pero hoy estamos enfocándonos en el entorno laboral. ¿no? Estas dimensiones que a través del modelo definimos nos ayudan a intencionar o a definir las estrategias. Cuando hablamos de bienestar puede parecer muy ambiguo, muy complejo, pero con este modelo, para nosotros en la universidad, nos ha dado mucha claridad de dónde poner qué estrategia para pegarle o para atacar o para promover más bien eh, la dimensión esperada. ¿no? Y también un tercer punto, ¿para qué? ¿Para qué ocuparnos por el bienestar? Y cuando estaba desarrollando esto, ponía, yo puse, ¿para qué preocuparnos? Y dije, no, es que no es que preocuparnos por el bienestar, hay que ocuparnos por el bienestar. ¿Para qué? Para esto quiero ponerles un par de personas expertas en el tema, eh, un par de videos muy cortitos que nos van a ayudar a sentar las bases para posteriormente pasar a algunas de las estrategias que en la universidad tenemos destinadas para nuestras y nuestros colaboradores y que de aquí les quiero adelantar. Eh, cuando hablamos del bienestar, a veces en las organizaciones eh, queremos como encontrar el, el hilo negro, ¿no? ¿Qué es lo que no se está haciendo y a veces es mejor, eh, como seguro ustedes conocerán la palabra de benchmark o mejores prácticas, a veces es mejor reunir una serie de mejores prácticas que ya sabemos que funcionan y ofrecerle eso a nuestra gente en lugar de quebrarnos la cabeza y buscar el hilo negro. Es decir, les voy a compartir ciertas estrategias que sabemos que nos funcionan y que espero yo que les puedan servir a ustedes para llevárselas como mejores prácticas o para de ahí que a ustedes se les ocurra algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estaremos viendo el día de hoy eh, y espero que todo esto sea de valor para ustedes, ya sea para confirmar o reconfirmar que en sus organizaciones van por muy buen camino, que les puedan dar ideas diferentes o incluso también para compararse. Estos ejercicios sirven para comparar y decir, ah, mira, nosotros ya estamos haciendo esto o nosotros no lo estamos haciendo y tal vez pudiéramos buscar hacer algo al respecto. ¿no? Y de antemano les digo, eh, si en la universidad ya tenemos cierto tiempo trabajando en esto, pero seguimos siendo eh, pues una organización más que sigue aprendiendo, que sigue eh, estudiando constantemente estos temas porque como ustedes saben y lo viven, cada vez toman más relevancia y cada vez sale eh, pues más teorías, más estrategias, diferentes temas al respecto y una de nuestras prácticas eh, a través del Centro de Bienestar pues es estar a la vanguardia de esto, qué se está haciendo, qué podemos implementar, qué podemos mejorar, etcétera.
Bien, para compartirles qué entendemos por el bienestar en dos frases, o bueno, en una sola frase, no más de tres líneas, muy sencillo. Para la UDEM, el bienestar es un estado de satisfacción y plenitud. Escuchen nada más estas palabras, satisfacción y plenitud. ¿Cuántas y cuántos de nosotros nos sentimos satisfechas, satisfechos y plenos todos los días? No lo sé, tal vez esto es, eh, como dice por aquí, un estado a alcanzar mediante el desarrollo armónico del ser humano. Y con esto, eh, regreso al primer punto que yo les decía. Eh, yo, como Horus les compartió, yo además de ser jefe de cultura y cambio, soy facilitador de mindfulness. Y para mí me genera un sabor eh, como agridulce cuando me piden a mí en ciertas organizaciones, oye, ayúdanos a generar un espacio de mindfulness, etcétera y tal. Por ahí alguna vez leía un artículo de una psicóloga organizacional que decía, qué bueno que estén generando espacios donde la gente pueda meditar, relajarse, etcétera. Pero ¿dónde están las políticas? ¿Dónde está el desarrollo integral de la persona? ¿Dónde están los espacios eh, dignos? ¿Dónde, etcétera? ¿no? Entonces, esta definición para nosotros nos ayuda a decir, bienestar no es nada más poner una sesión de 10 minutos para respirar, o bienestar no es nada más salir los viernes al mediodía, o bienestar no... Es toda una serie de políticas, actividades, estrategias que ayudan al desarrollo de la persona. Esto para nosotros es fundamental. Es decir, es un estado de la persona que se alcanza al desarrollarse. Y aquí esto es muy importante también porque ustedes y yo como organizaciones, pues tenemos como miembros de organizaciones, tenemos esta corresponsabilidad, me atrevo a decir. Porque sí, la responsabilidad de la organización es ofrecer estos espacios, estrategias, etcétera. Pero también hay una parte que es responsabilidad de la persona de desarrollarse. Es decir, la organización ofrece, pone el espacio, pone los medios, pero también hay una parte fundamental que es la persona quien tiene que tomar un rol activo. Pues bueno, no quisiera profundizar mucho más en esto, eh, porque como seguro se darán cuenta, es un tema que, que me apasiona, me gusta, eh, pero creo que con esto podemos dejar de entrada bien claro qué es para la UDEM el bienestar. Un segundo paso y hago un poquito más de profundidad. Este es nuestro modelo de bienestar de la UDEM. Como pueden ustedes observar aquí, nosotros vemos ocho dimensiones del bienestar. Y esto nosotros lo aplicamos tanto para estudiantes y también para todo el personal administrativo, docente, etc. Y aquí este modelo es nuestra guía, es nuestra clave para poder definir estrategias que puedan... Eh, encajar en cada una de estas dimensiones. Eh, en, la siguiente, en la siguiente slide les voy a profundizar un poquito más en cada una de estas dimensiones. Pero como pueden ver ustedes aquí, nuestro modelo incluye la dimensión ocupacional, la dimensión financiera, la dimensión física, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual, emocional, social y medioambiental. A través de este modelo es que en la UDEM nos damos cuenta que al desarrollar estas ocho dimensiones, la persona puede alcanzar este estado que hablábamos en la slide anterior, este estado de satisfacción y plenitud. Y cuando nosotros hemos aplicado eh, este modelo, tenemos nosotros una, pues una encuesta como, de, como un assessment, una evaluación, autoevaluación en donde la persona pues se va como autocalificando en cada uno de estos. Y es normal que cada una, cada uno salga tal vez más fuerte o más alto en, en social y otro salga más bajo en social y otro más fuerte en financiero y otro más bajo en tal. Pero al hacer esto, a nosotros nos da un mapa de partida para nosotros como organización y para la persona en dónde estamos y qué necesitamos nosotros fortalecer. Como organización, tal vez nos damos cuenta, y todo esto es un ejemplo, no sé, como organización nos damos cuenta que tal vez estamos más bajos en la dimensión física, pero estamos muy fuertes en la dimensión social. Ok, entonces quiere decir que las estrategias que nosotros estamos implementando van más hacia lo social, 
y tal vez hay que hacer algo para invitar a la gente en que se desarrolle un poco más en la dimensión física. Ojo, como les digo, no depende de la universidad que se desarrollen en todas estas, pero sí podemos ofrecer estrategias y el espacio. Pero esto de inicio nos da a nosotros un mapa, como dicen, de calor, para saber hacia dónde tenemos que ir. Y como pueden ver, lo que abraza al modelo eh, son ciertas estrategias como transversales, ¿no? Educación para la salud, para nosotros es muy importante educar a nuestra gente en temas de salud. Salud, entiéndase, pues las distintas dimensiones que estamos hablando en este momento, ¿no? Hacer una coordinación intersectorial y participación ciudadana. También es por eso que pertenecemos a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Eh, ofrecer entornos favorables. Más adelante profundizaremos más en esto. Acceso a los servicios y procesos colegiados de gobierno. Hoy no voy a entrar tanto a detalle en, calla, en cada una de estas, pero para nosotros como universidad, esto es nuestro eje, como dicen, eje rector para nuestras acciones hacia el bienestar. Aquí voy a hacer una, una breve pausa para que también ustedes puedan ver el, el modelo por su propia cuenta. Y voy a pasar a la siguiente slide en donde profundizamos un poco más qué significa cada una de las dimensiones para nosotros en la UDEM. Por ejemplo, el bienestar físico es la satisfacción resultado de un equilibrio entre alimentación, ejercicio, descanso, sueño adecuado manejo de estrés que en su conjunto contribuyan a prevenir las enfermedades. Seguro ustedes al leer esta definición, pues habrá algunas cosas que no dependan de la organización, que dependen de la persona 100%. Pero en cada dimensión, la organización puede encontrar estrategias desde invitación, recordatorios a su gente o incluso estrategias más activas generar espacios para X cosa, ¿no? Más adelante les compartiré las estrategias que en la universidad estamos eh, generando. Por ejemplo, el bienestar intelectual es un estado de satisfacción generado por la curiosidad, deseo por aprender, creatividad, pensamiento crítico, que estimulan el análisis, solución de problemas, toma de decisiones y aprendizaje. Esto implica autoeficacia, cuestionamiento de lo aprendido y apertura hacia visiones distintas a las propias. Seguro ustedes se imaginarán cómo desarrollar esta, esta dimensión y a veces para las organizaciones es de las más sencillas. Lo primero que pensamos, pues, capacitaciones, cursos, este tipo de espacios, etc. ¿no? O sea, generar estos espacios en donde las personas puedan desarrollar el pensamiento crítico, solución de problemas, etc. ¿no? Y para esto también es un reto para las organizaciones, eh, incluso nosotros también que somos organización eh, educativa, es un reto cambiar nuestro enfoque de modelo educativo, por ejemplo, como en este caso, que estoy solo yo dando un, una presentación, a hacer en algunos momentos roles más eh, interactivos donde involucren a la persona, a que cuestione, a que resuelva, a que se ponga a dialogar, a que intercambie opiniones. Esto a veces a algunos nos, nos costó trabajo... En algunos momentos nos costó trabajo a algunas personas entenderlo, que desarrollar a la persona, la parte intelectual, también le pega el bienestar. No es nada más desarrollo de la persona para que crezca en, dentro de la organización, que claro, eso también es parte del bienestar, pero el simple hecho de desarrollar su intelecto ya también es parte del bienestar. El bienestar espiritual es el sentimiento de plenitud que resulta de saberse de una realidad más grande que nos trasciende. Formar parte de algo que le da sentido a tu vida, sentir que estás contribuyendo, que te da propósito y que te ayuda a ser mejor para los demás. ¿no? Aquí puede haber muchas estrategias y creo que en nuestras organizaciones, eh, a veces en el día a día, por estar en la operación o por estar, eh, como decimos coloquialmente, ¿no? apagando fuegos que surgen en nuestras organizaciones, a veces esto se nos va un poco de lado, es decir, el recordar que lo que estoy haciendo impacta a personas directamente o a generar productos que, que ayudan a la salud de las personas. Es decir, yo estoy seguro que casi, casi que en cualquier trabajo, si nos salimos del día a día y hacemos una pausa, podemos encontrar 
eh, que nuestro trabajo tiene trascendencia en algo, impacta directamente a personas, a organizaciones, da algún servicio, pero a veces ni siquiera nos pasa por la cabeza eh, detenernos a definir cuál es el propósito. Las organizaciones normalmente lo tenemos bien definido, pero incluso bajarlo a un nivel propósito de mi trabajo, de mi puesto. ¿Cuál es el propósito de mi trabajo? Más allá de los roles y responsabilidades que están en la descripción del puesto, ¿cuál es el propósito? ¿Qué sucede si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo? ¿A quién le impacto? ¿A qué procesos le impacto? Y esto puede ayudar también a decir, soy parte de algo más grande, estoy contribuyendo. ¿no? Y claro, también eh, esto se puede lograr fuera de las organizaciones, como seguro hay muchas prácticas, espacios, voluntariados, eh, espirituales, religiosos, etcétera, que pueden ir por aparte de la organización. No necesariamente la organización tiene que abarcar todo esto. También tenemos el bienestar emocional, que se logra a través del autoconocimiento y regulación de las propias emociones. Seguro más de uno aquí, casi todas, todos hemos escuchado de la famosa inteligencia emocional, eh, que es una, una habilidad que casi casi que ya en cualquier puesto de trabajo las organizaciones necesitan a alguien que sea emocionalmente inteligente, eh, ¿Pero qué estamos haciendo nosotros como organizaciones para desarrollar esta parte, esta inteligencia emocional en nuestra gente? Claro, depende de la persona desarrollar esta inteligencia emocional, pero de nuevo las organizaciones podemos ofrecer estos espacios. ¿Para qué? Para disfrutar la vida, enfrentar la adversidad, la incertidumbre. Ustedes y yo vivimos en entornos altamente cambiantes. Todo el tiempo está cambiando el entorno de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra organización, de nuestra gerencia, de nuestra dirección. Siempre está habiendo cambios de personas, de procesos, de políticas. Y esto puede llegar a ser eh, estresante y puede impactar a nuestro bienestar si no aprendemos a hacer las paces con el cambio y aprender a gestionar las emociones cuando nos enfrentamos al cambio. Ser autónomos y construir relaciones interpersonales positivas. Esto es todo un tema también, pero estoy seguro que más de una y de uno aquí eh, hemos tenido algún conflicto eh, con alguna relación laboral. ¿no? ¿Cómo dialogamos estos conflictos, eh, ya sea con alguien a nuestro mismo nivel, a un nivel más arriba, a un nivel más abajo? ¿Generamos espacios para dialogar y reparar o, o arreglar nuestros conflictos? Seguro más de uno y más de uno aquí hemos tenido algún problema en alguna reunión de trabajo. ¿Cómo estamos haciendo nosotros para enfrentar estos conflictos? Y no solo enfrentarlos, construir relaciones positivas. Que eso, la organización de nuevo puede ofrecer cursos, capacitaciones, talleres, pero de quien depende hacerlo es de la persona. Y aquí yo siempre he dicho y creído que quien tiene un rol ejemplar, pues es quien sea líder, ¿no? Quien tenga gente a su cargo eh, tiene un rol y un papel fundamental en construir relaciones interpersonales positivas y que sea ejemplo y eso, como bien decimos en las organizaciones, se cascadeó. El bienestar social, la satisfacción de mantener relaciones positivas, como aquí bien dice, con la familia, pero también dice las personas de mi alrededor. Ustedes y yo en nuestros trabajos pasamos la mitad o más de la mitad del día con personas que no son nuestra familia, a lo mejor algún familiar con el que trabajamos, pero la mayoría no son de nuestra familia, a lo mejor ya son amigos, pero no los elegimos, no elegimos trabajar con las personas con las que nos rodeamos, a lo mejor hay sus casos excepcionales, pero pasamos por lo menos la mitad de nuestro día y de nuestra semana con nuestros compañeras y compañeros laborales. ¿Qué estamos haciendo para desarrollar este bienestar social? Y como dice aquí, mediante una actitud de respeto, escucha, apertura y diálogo. Y se lee muy bonito en el papel, pero ¿qué sucede cuando hay eh, conflictos de operación? ¿Qué sucede cuando hay presiones de cerrar algún proyecto? ¿Qué sucede cuando la carga de trabajo hay algún pico? ¿Qué estamos haciendo nosotros para mantener este respeto, escucha, apertura y diálogo? Como individuos y como organización. El bienestar medioambiental. Eh, medioambiental que de nuevo así como los temas de salud mental y bienestar 
yo me atrevo a decir que casi la gran mayoría de aquí es un tema que hemos escuchado y que incluso nuestras organizaciones están buscando tener un rol eh, más activo, ya sea para favorecer el medio ambiente o para reducir la huella o el impacto que tenemos eh, en nuestro entorno. ¿Qué es este, ¿Cuál es esta dimensión? Resulta el equilibrio de respetar la interacción del ser humano con la naturaleza con conciencia del impacto de sus acciones en el planeta para generar un futuro sostenible. sostenible. Y, si, y si leen las palabras, tienen un gran peso. Eh, y de nuevo, lo que buscamos nosotros en la UDEM como organización, que esto pueda permearse a todos los niveles, a todas las áreas, horizontal y verticalmente, de manera transversal. Y los últimos dos, el bienestar ocupacional, es sentirse bien al dedicarme con pasión a lo que hago, porque al final estamos eligiendo estar donde estamos y nuestra gente eligió estar donde, estoy, donde está. Claro que está la parte de necesidad eh, económica, de solventar gastos, de mantener a la familia, etcétera, pero al final nosotros elegimos estar ahí y depende de la organización y de la persona encontrar ahí el sentido si es que hay sentido y si no ¿qué estoy haciendo? tal vez ni siquiera me lo he planteado o tal vez falta eh, como dice el bienestar emocional autoconocimiento y como ustedes se pueden eh, imaginar no es que una dimensión se trabaje sola cuando yo trabajo alguna dimensión inevitablemente eh, como decimos también coloquialmente en las organizaciones le pega a alguna otra o se relaciona con alguna otra. Eh, por ejemplo, el bienestar medioambiental y espiritual puede ser algo que se relacione mucho. El bienestar físico, al yo estar bien y tratándome con cuidado, estoy de un mejor humor para estar con las demás personas y eso impacta en el bienestar social. Eso también puede impactar en el bienestar ocupacional, etc. ¿no? Y el último, el bienestar financiero. Es el estado de estar satisfecho, sentirme segura, seguro y tener cierta libertad económica que resulta de informarme y de tomar decisiones responsables. Y si bien, sí, nosotros como organización somos quienes eh, pues nos, nos pagan a nosotros colaboradores, pero también el colaborador aquí tiene un rol bastante activo. Eh, y yo me atrevo a decir que a nivel cultural, social, eh, hay cierto déficit en el tema del conocimiento financiero en las personas. Eh, si ustedes investigan los datos a nivel México, cuántas personas ahorran, invierten, etcétera, es, eh, son cifras muy bajas. Entonces, si bien la organización puede ofrecer también estrategias, también la persona, eh, al buscar proactivamente informarse y tomar decisiones responsables, puede permitir también tener cierto bienestar financiero. Entonces, bien, con estas ocho dimensiones, son como nosotros en la UDEM hemos desarrollado estrategias y también al hacer este modelo nos hemos dado cuenta que ya tenemos ciertas estrategias, ya teníamos estrategias que ya le estaban impactando a ciertas dimensiones. Y también nos dimos cuenta que había una ausencia de estrategias a ciertas dimensiones, pero esto nos ayudó a decir, aquí estamos bien, aquí hay que cambiar, ajustar y aquí hay que agregar, ¿no? Entonces, esto también puede servirnos como un marco para llevarnos esto y decir, en nuestra organización, en mi equipo, en mi área, ¿cómo estamos en estas ocho dimensiones? ¿En dónde nos estamos enfocando más y en dónde estamos dejando de enfocarnos? ¿Y en dónde decidimos enfocarnos también? Eh, porque también es una decisión válida que la organización, dependiendo de lo que necesite su gente y la organización también, decidan enfocarse más en algunos que otros. Pero es importante recordar que al final, al trabajar estos ocho, es cuando alcanzamos, y me regreso a la primera, a la primera slide, es cuando alcanzamos un estado de satisfacción y plenitud. Si yo estoy trabajando más una que otra, probablemente hay una que pueda como sopesar o, o suplir, pero... La, el mensaje que les quiero transmitir es que es un enfoque integral y un desarrollo armónico de las organizaciones y de las personas. Y bueno, ¿todo esto para qué? 
¿por qué las organizaciones nos deberíamos de enfocar en el bienestar? Si también, Rodrigo, tú me estás diciendo que pues es parte de la persona también, ella también es responsable de su bienestar. ¿Por qué nosotros como organización nos deberíamos de estar eh, enfocando en esto? O yo como persona, ¿por qué mi organización no se está preocupando por esto? ¿Por qué tengo que ser yo? Al final es un trabajo en conjunto y como saben las organizaciones, las formamos las personas. Sin las personas, sin los individuos, no hay una organización. Entonces quiero compartirles dos extractos muy breves. Eh, me encantaría poder poner el video completo, pero creo que también por tiempo no, no nos daría el tiempo. Igual creo que esto también les puede servir si a ustedes les llama la atención conocer más, pueden buscar a estas dos personas. Eh, primero quiero compartirles muy brevemente lo que piensa Adam Grant, que él es un psicólogo organiz organizacional de Estados Unidos y que tiene varios libros que hablan del desarrollo de la persona, de psicología positiva, de las organizaciones. Y él, en este extracto que les voy a poner de unos segundos, invita a repensar eh, nuestros conceptos del bienestar. No quiero adelantarme más, quiero ponerles el video y déjenme primero, voy a poner los subtítulos, está en inglés, voy a poner los subtítulos en español rápidamente para que podamos eh, escuchar lo que él dice. ¿no? Esto es parte de una entrevista mucho más larga en donde hablan de, de cambiar nuestro enfoque hacia el bienestar de de nuestras y nuestros colaboradores. When I think about putting employees first, the, the thing I usually hear, which is way too common a buzzword now, is employee engagement. And I think it might be time to abandon employee engagement. I think that what we might want to do is shift to employee well-being and say, look, we care about the quality of your life, not just whether we have your attention and energy at work. Y está muy corto y yo sé que podemos profundizar mucho más en esto, pero esto es algo muy clave, algo que se repite, se ha repetido en muchas organizaciones y que muchos expertos en desarrollo organizacional eh, invitan una y otra vez a las organizaciones es ¿para qué quieres enfocarte en el bienestar de la gente? Y lo que muchas organizaciones decimos es pues para aumentar su productividad, para aumentar su compromiso, como decía él, el engagement, para reducir el ausentismo. Es decir, al final como organizaciones, claro, tenemos que enfocarnos por nuestros indicadores de productividad, de rendimiento, de utilidad, etc. Y las personas son quienes al final hacemos que se alcancen o no esos indicadores. Pero lo que él dice es, cuando nuestra, nuestro propósito es aumentar la productividad, reducir el ausentismo, eh, aumentar el engagement o el compromiso, tu enfoque no está en la persona. Tu enfoque está en tus indicadores. Entonces, lo que él invita y va a complementar con el siguiente video que les voy a poner es dentro de la estrategia organizacional debería estar el bienestar de la persona. No como para alcanzar el indicador de utilidad, de productividad, de engagement, de reducir el ausentismo, pero tu indicador es el bienestar de la gente, punto. Y por ende, se van a dar ciertas otras cosas. Y aquí, incluso a mí, yo cuando en las primeras veces que escuchaba esto, no me hacía nada de sentido. Decía, no, pues es que al final una organización es para, pues para generar ingresos. Pero si no cambiamos ese enfoque, vamos a seguir... Y no los puse aquí porque me quiero enfocar en las estrategias de la universidad, pero si ustedes buscan los datos de la OCDE en los países de Latinoamérica, ¿cuál es el país con mayor estrés laboral? Y es México. México es el país con mayor estrés laboral en toda Latinoamérica. Entonces este es un llamado creo que también fuerte a decir, tenemos que repensar cómo estamos tratando a nuestra gente y cómo nos estamos tratando a nosotros también, porque al final somos nosotros parte de estas organizaciones, ¿no? Eh, voy a leer por aquí. bueno, tengo un par de preguntas que creo que sí son relevantes y las voy a contestar en este momento eh, es la primera vez que uso la metodología aquí de preguntas y respuestas en Zoom, entonces déjenme la voy a leer pregunta Eduardo, ¿cuál es el método 
o herramienta que se utiliza para poder medir el nivel en el que se encuentra la organización en cada dimensión? Eh, buena pregunta, Eduardo. El centro de bienestar, como pueden ver aquí abajo, eh, yo formo parte de la dirección de capital humano, pero en la universidad tenemos el centro de bienestar. Cuando crearon el modelo, eh, no fue nada más pues, crear la imagen del modelo y ya. Hay, un met hay una herramienta de medición, eh, que incluso yo la contesté, en donde hay ciertas preguntas. Voy a ponerte hoy un ejemplo. ¿no? Para la dimensión financiera me hacen ciertas preguntas. Del 1 al 5... ¿Qué tan, eh, ¿qué tan buenos consideras tus hábitos de ahorro? Y yo contesto uno siendo lo más bajo o cinco siendo lo más alto. Segunda pregunta, eh, del uno al cinco, ¿cuánto te dura tu mensualidad, tu quincena al mes? Eh, y, y demás, ¿no? O sea, te estoy inventando las preguntas en este momento porque yo no estuve dentro del equipo que diseñó el método o, el, o la herramienta. Pero lo que voy es dentro de cada dimensión hay ciertas preguntas de autoevaluación en donde yo me pongo del 1 al 5 y al final, eh, después de hacer todo este assessment, te da un... Es como si fuera una rueda, bueno, no como si fuera una rueda, en donde más hacia el centro estén las dimensiones, es más bajo o más hacia afuera, eh, son más altas. Y a mí me da como este mapa de, mira, en la dimensión ocupacional estás en dos, en la financiera estás en cuatro, en la física estás en uno, etc. Y eso replicado por todos los estudiantes o todos los colaboradores, al final ahí ya tenemos como el mapa de la organización. ¿no? Eh, pero también me atrevo a decir que hoy hay, hay distintas herramientas o métodos ya probados eh, por distintas organizaciones y como siempre, ¿no? Eh, estadounidenses, europeas que van como... Eh, un paso más adelante en todos estos temas en los que también pueden hacer eh, benchmark, ¿no? Al final de la presentación también les voy a dejar mi correo por si hay alguna duda que quisieran eh, profundizar y no se puede contestar aquí por tiempo, eh, ahí les voy a dejar mi contacto también por si alguien quisiera profundizar más en alguna pregunta. Y Daisy pregunta también que si existe algún instrumento validado para medir el bienestar en IES, me Daisy, no sé si en IES te refieres a inteligencia emocional o si me pudieras eh, poner una pregunta tal vez eh, subsecuente de a qué te refieres en IES eh, para podértela contestar. Y Brenda me pregunta que cuál considero que ha sido el beneficio eh, en bienestar que han valorado más los colaboradores. Eh, yo creo que más adelante con lo que siga presentando se va a poder contestar esto y si no regreso a la pregunta. Bien. Les quiero compartir ahora también eh, un experto en bienestar organizacional y nada más les voy a compartir 20 segundos de lo que él dice porque creo que eso nos va a ayudar a, a desarrollar un poquito más la idea. Déjenme se los pongo. Los siguientes abordaremos los elementos sobre los que vamos a trabajar el bienestar organizacional para conseguir dos objetivos principales, profesionalizarlo y posicionar a la persona en el centro de cualquier modelo de gestión del bienestar organizacional. Aquí voy a hacer una pausa. Él dice, ¿para qué el bienestar? Primero dice, para profesionalizarlo. Y no sé si les haga sentido esto, pero en muchas organizaciones cuando hablamos de bienestar decimos, pues, ¿cómo? Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Ese es trabajo de la persona? ¿Es trabajo de nosotros? ¿Cómo se lleva eso al entorno laboral? Eh, ¿Nos toca? ¿No nos toca? Y él dice, una de las principales estrategias de trabajar el bienestar es profesionalizarlo. Incluso me atrevería a decir que es también como normalizarlo en el entorno laboral. Eh, y el segundo, poner a la persona en el centro de la estrategia. Si queremos que la gestión del bienestar esté incluida en la estrategia de la empresa y forme parte de la toma de decisiones, debe abordarse de una forma estructurada y objetiva. Esto que dice él es, yo creo, no me gusta decir la clave del éxito, pero uno de los factores más fundamentales de que fomentar o promover o cultivar el bienestar en la organización sea viable. Si lo queremos implementar en nuestra organización, más bien el, el bienestar no se implementa, se promueve, se cultiva, se generan espacios, debe de ser parte de nuestra estrategia organizacional. 
de, debe de ser parte de nuestro plan del año. No puede ser, eh, tenemos nuestros objetivos del año y como una estrategia aparte, vamos a hacer algo que el equipo de capital humano ponga sesiones de yoga o que el equipo de capital humano ponga eh, viernes de pizza. Es decir, si no hay una estrategia objetiva, como dice él, con indicadores y estructurada, planeada, vamos a fallar con el tema de bienestar en el entorno laboral. Y en ese sentido, quiero compartirles ahora eh, algunas estrategias porque no me daría todo el tiempo para compartirles todo lo que en la UDEM hacemos eh, y no como parte de presunción, pero creo que a mí me da mucho gusto cuando hablo de estos temas porque si bien nos queda un largo camino por recorrer, me da mucho gusto poder compartir muchas de las cosas que en la universidad se están haciendo para las colaboradores y colaboradores. Eh... Bien, acaba de hacer aquí Ana una pregunta que voy a contestar en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre desarrollo organizacional y bienestar laboral? Eh, son dos temas que pueden ir muy de la mano. Eh, pero el desarrollo organizacional a como yo lo he entendido y lo he estudiado a través de los distintos eh, pues teóricos y teóricas de este tema, el, del, el desarrollo de la organización no se enfoca nada más en el bienestar de la persona, el desarrollo de la organización se enfoca a, como su nombre lo dice, desarrollar la organización para desarrollar la organización uno de los puntos pudiera ser el bienestar laboral pero otro de los puntos también es la planeación estratégica y otro de los puntos también es tener indicadores a medio, corto y largo plazo y otro de los puntos es tener estructuras y jerarquías que cumplan con la función de la organización y es decir, el bienestar laboral, a como yo lo he entendido, es parte del desarrollo organizacional, como si el desarrollo organizacional fuera un paraguas y una parte del paraguas fuera el bienestar, fuera el bienestar laboral pero hay otras partes que componen también el desarrollo de la organización. Bien. Espero haber contestado eh, la pregunta, Ana. Bien. Les voy a compartir ahora, que no se vuelva a poner el video, eh, algunas estrategias que en la universidad desde hace tiempo hemos desarrollado. Algunas son más nuevas, otras son más, eh, ya están más institucionalizadas, incluso también a través de políticas y demás pero que para que ustedes también puedan ver que no hay una sola estrategia y no hay una sola dimensión del bienestar a trabajar. Y muchas veces una estrategia puede eh, abarcar distintas dimensiones. Una de las estrategias más importantes de la UDEM, tanto para nuestros alumnos y alumnas y colaboradores, es tener espacios flexibles. Yo sé que dice espacios y horarios flexibles, pero quiero desmenuzarlos o desglosarlos. Aquí les pongo algunas fotos de algunos de los espacios de la universidad. Por varios años ya, la universidad se ha enfocado en eh, actualizar los espacios. Creo que esa es la palabra. Eh, antes, en muchos de los lugares de la universidad, teníamos estos lugares... Eh, pues que seguro ustedes también conocen ¿no? estos típicos eh, cubículos donde cada persona tenía su espacio, eh, incluso hasta personalizado y demás. Y ahora en la universidad, en la UDEM, como estamos también generando un, una política de horarios flexibles o esquemas híbridos, y ahorita voy a eh, profundizar en esto, nos vimos en la necesidad también de pues, despersonalizar los espacios. Es decir, si yo, Rodrigo, estoy bien, estoy... Hoy estoy en la universidad, pero el día de mañana no, y, pero pasado mañana sí, pues que cuando yo no vaya, eh, cualquier otra persona pueda estar en mi lugar y se puedan aprovechar los espacios. Y como seguro se imaginarán, es todo un tema de planeación, de headcount, ver cuántas personas van a la universidad, cuáles roles sí o sí tienen que ser presenciales, cuáles roles pueden ser híbridos, cuáles roles pueden ser completamente remotos. Y con eso, y de, obviamente ha sido prueba y error también para la universidad, pero con eso también poder ir planeando generar estos espacios en donde la persona pueda trabajar. Y cuando hablamos de espacios, eh, principalmente pensamos en eh, pues el lugar, ¿no? como en las fotos les estoy mostrando. 
pero también hablamos del equipo necesario. Eh, si ahora yo estoy promoviendo un esquema híbrido porque así lo permite la operación, sé también aquí que seguro hay organizaciones en donde su operación haya ciertas áreas o la mayoría de sus áreas sí o sí tenga que ser presencial. Eh, que las personas que estén en estos esquemas pues tengan el equipo y, la herra y las herramientas necesarias. Que yo me atrevo a decir que la gran mayoría de aquí, la pandemia fue nuestra gran maestra para esto. O sea, nos obligó sí o sí a tener las herramientas y los equipos necesarios para esto. Y esto también ha sido todo un tema para cambiar la cultura y el mindset o la mentalidad, ¿no? Eh, nos hemos encontrado como en todos lados, y esto no es algo, algo que no se deba decir, personas que están a favor y le ven el valor a esto, y también personas que están un poco más temerosas a tener estos esquemas, seguro se imaginarán también por qué, qué pasa si eh, no trabaja o si no cumple, etcétera. Y esto también nos ha llevado, y más adelante se los voy a compartir, pues a tener también eh, objetivos, una manera de medir nuestros objetivos para comprobar eh, que estamos trabajando y que estamos avanzando y que este tipo de esquemas también pueden ayudar al bienestar de la persona. Y yo hablo a título personal también, eh, que vivo con mi familia. De pronto también es un respiro saber que hay un día que voy a poder estar desde casa y trabajando, pero también atendiendo ciertas cosas que si no estoy aquí no puedo atender. Entonces, esta ha sido una de las estrategias más retadoras y más importantes también para nosotros como organización. Y cambiar el mindset de cumplir horarios a cumplir objetivos. Y esto es un, como dicen, un arma de doble filo, ¿no? Porque hay ciertas personas que nos funciona él, pues yo trabajo de 9 a 5, de 8 a 6, y después de las 6 me desconecto. Y hay otras personas que... Tal vez algún horario establecido no le significa nada y puede sacar algún pendiente a cierta hora, pero es todo un tema también a trabajar a través de políticas, eh, de socializar, de entender bien, y es todo un tema que ha sido también muy retador. Eh, esto también es algo eh, que creo que trabajar en, en la UDEM es trabajar en una organización muy privilegiada, los espacios dignos que también... Eh, son importantes para el bienestar de la persona. La universidad también se enfoca en tener espacios con muchas áreas verdes, eh, como pueden ver por acá, eh, con muchas ventanas, es decir, que se pueda ver hacia afuera. Eh, y esto es algo que la universidad ha estado trabajando muchísimo en los últimos años. Y si bien yo puedo estar hoy trabajando desde mi casa y mañana en la universidad, al ir a la universidad, me siento rodeado de un espacio digno, eh, incluso también los momentos de descanso o de comer o etcétera, son en espacios, eh, como dice la palabra aquí, dignos, que a la persona se sienta cómoda, que se sienta que puede tomarse un respiro, etcétera. ¿no? Este es también todo un tema, eh, hay mucha, mucha teoría al respecto en los últimos años, cómo el ambiente influye en el bienestar de las personas, y también, eh, pues como, como decía hace, un, hace unos minutos, influye también en el rendimiento, en el rendimiento de nuestros trabajos. Si yo estoy encerrado todo el tiempo eh, en una pantalla o estoy encerrado sin ventanas, incluso hay muchos estudios que se han hecho eh, donde han puesto a personas en un lugar de cuatro paredes sin ventanas y han puesto a personas eh, en un lugar similar pero con ventanas y han medido... Eh, como el estrés de la persona durante el día y hay, hay diferencias muy, muy interesantes, me atrevo a decir así. Entonces, esta también ha sido una estrategia de la universidad en los últimos años. Eh, otra parte que también para nosotros es fundamental es el desarrollo continuo de nuestra gente y este es nada más un ejemplo de los cursos y capacitaciones del mes de abril y de hecho no sale completo, hacia abajo hay muchos otros también. Pero les quería compartir como un ejemplo de tenemos cursos para temas administrativos. Pueden ver desde temas de valores, ética, lenguaje no verbal, retroalimentación, que esto le impacta también a temas de bienestar ocupacional y bienestar social. Cómo tener conversaciones que conectan. Eh, incluso también tenemos eh, cursos eh, 
que hablan de la vida de la persona, salvar una vida del suicidio, eh, cómo manejar las emociones, dominar la automotivación, eh, protocolos para casos de atención de violencia de género y también muchos cursos más técnicos, como seguro se imaginarán, herramientas de medición de datos, Power BI, Excel, etcétera, muchos otros cursos técnicos, pero tenemos en la dirección de capital humano, cada mes estamos ofreciendo mínimo 20 cursos y vamos también eh, iterando, cambiando algunos que vemos que funcionan, otros que no, pero esta es una parte fundamental y cualquier persona se puede inscribir a estos cursos. De hecho, nosotros promovemos mucho para quienes tienen gente a su cargo, que promuevan que su gente se pueda inscribir a estos cursos. Y claro, como pueden ver aquí, por ejemplo, este dice el lenguaje no verbal, es para colaboradores con gente a su cargo. También tenemos ciertos cursos para ciertos niveles o ciertas eh, capacitaciones para ciertos niveles, que sí, le ayudan al desarrollo de la persona en lo ocupacional, pero como pueden ver, también hay temas de autoconocimiento, de manejo emocional, etcétera. O sea, estos cursos le pueden pegar a distintas dimensiones del bienestar. Incluso hoy nos estamos enfocando mucho en estos dos, eh, le llamamos nosotros competencias sello y transversales, la apertura al cambio, porque sabemos que vivimos en entornos, áreas, organizaciones, ciudades, países altamente cambiantes, y es importante que podamos nosotros desarrollar la competencia de apertura al cambio, porque si bien pues es incierto, Sí existe una teoría y sí existen estudios de que las personas podemos aprender a ser resilientes y eso nos ayuda a reducir nuestro, nuestro estrés, nuestro, el tan famoso burnout y nos ayuda también en distintas áreas de nuestra vida. Socioemocionalidad también ha sido todo un tema, aprender a manejar las emociones, inteligencia emocional, etc. Me voy a tomar una pausa y tomar un poco de líquido. También contamos con el CDA, que es el Centro de Desarrollo Académico. Como seguro se imaginarán, en la universidad tenemos dos grandes públicos de colaboradores, el administrativo y el docente. Tenemos todo un centro para docentes que también les acompaña todo el tiempo en herramientas, recursos, capacitación. El semestre pasado, una, una profesora se acercó con nosotros y nos solicitó que desarrolláramos un curso para que los profesores pudieran detectar si en sus salones hay eh, casos o con, de personas con capacidades diferentes, como poder ser sensibles a eso y canalizarlos con el CETIA, que es nuestro centro de atención psicológica que más adelante les voy a compartir. Y diseñamos este curso y se los, eh, se los compartimos a los docentes. Estamos constantemente educando a nuestra población para poder también estar ofreciendo un servicio enfocado en el bienestar de la gente. Como les decía, tenemos el CETIA también, que es el Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad. Te contamos con psicólogos y terapeutas para... O sea, yo, Rodrigo, puedo ir con el CETIA y decir, quiero empezar un tratamiento eh, de atención y demás, ¿no? Eh, también otro de los servicios más importantes es pues, el servicio a empresas a través de la NOM 035, como estoy seguro que mmm, la gran mayoría conocemos la NOM 035 porque pues nos aplica a todas y todos, ¿no? Aquí un poco de los servicios que ofrecemos en el CETIA. Ofrecemos programas de formación personal enfocados específicamente al desarrollo de la psique de la persona, talleres, cursos diplomados, entrevistas de valoración psicológica. O sea, incluso si yo no estoy seguro si quiero ayuda de algún terapeuta, puedo ir nada más como alguna valoración, eh, pruebas, aplicación de batería de pruebas psicológicas, tratamiento psicológico y seguimiento. Y bueno, también como, como también se imaginarán, como parte del ser universidad, pues contamos con este centro de, de investigaciones. Y esto es para nuestros colaboradores y para nuestras colaboradoras. Contamos también con la clínica de atención dental y ofrecemos estos servicios que también están abiertos a las y los colaboradores. Y algo que para nosotros es muy importante eh, y que lo hacemos dentro de, de la Gerencia de Desarrollo Organizacional, es estar constantemente generando eventos para nuestra gente. El año pasado hicimos el Día de la Familia UDEM, en donde las y los colaboradores podían llevar a sus familias, y fue como una, 
como le llamamos aquí en Monterrey, no sé si en otras áreas del país se les llame igual, eh, pero una kermés, un lugar de convivencia donde hay juegos, convivencia, comidas y demás. Eh, y para nosotros esto es muy importante, generar estos espacios que abarquen distintas áreas de, la dimensión, de las dimensiones. Eh, también tenemos un programa de reconocimiento para nuestra gente, en donde año con año... Nuestros líderes van a este evento y las personas que cumplen cierta cantidad de años también van y son reconocidas. Creemos también nosotros que la gente se sienta reconocida y que vean que su trabajo se ve reconocido y valorado es algo muy importante. Pero no solo capacitaciones, no solo eventos, también sabemos nosotros que parte de las políticas eh, es algo muy, muy importante. Entonces también les quiero compartir algunas de las cosas que hemos hecho como universidad y con esto quiero también ir cerrando porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Hemos hecho esquemas, eh, tenemos esquemas de maternidad y paternidad, tenemos también esta parte financiera, fondo de ahorros y caja voluntaria, tenemos una estancia infantil para las y los colaboradores que tienen hijos, tenemos lactarios también. Y tenemos proyectos que están dentro del plan estratégico que son exclusivamente enfocados al bienestar de nuestra gente. Dentro de la planeación estratégica anual se incluye el bienestar. Y así es como seguimos cada año viendo qué más podemos hacer nuestra gente, qué tenemos que ajustar y qué tenemos que mejorar. Y entonces con el modelo es como hemos nosotros podido dar cierta estructura y orden a llevar el bienestar a los, al entorno laboral de nuestra universidad. Entonces, con esto termino. Les agradezco muchísimo por escuchar y aquí les dejo también mi contacto por si tienen alguna duda, alguna pregunta y paso rápidamente a contestar algunas de las preguntas. ¿Generan actividades físicas recreativas y qué respuesta tiene? Bueno, creo que justo acabo de responder esto de las actividades que generamos para nuestra gente. También hay torneos, como seguro se imaginarán, de fútbol, voleibol, etc. Y esto ya es voluntario. Cada colaborador decide cuándo ir y cuándo no, pero son eventos que constantemente cuando hacemos la encuesta de satisfacción salen muy bien evaluados y tenemos una alta participación de nuestra gente. Eh, pone aquí Lucía que lo que estoy planteando implica una ruptura de paradigmas tradicionales del desarrollo de las organizaciones completamente. ¿Cómo ha sido el proceso para que las autoridades compartan esta visión? Pues como tú bien lo comentas, Lucía, es un, ha sido un proceso. Eh, ha sido un proceso y algo muy importante ha sido eh, enfocarnos en mejores prácticas. ¿Qué se está haciendo? Datos, datos duros. ¿Qué se está haciendo y cuál es su efecto? Y esto en lo particular, presentarlo con datos duros, con teoría, con investigación, con mejores prácticas, es lo que nos ha ayudado a decir, ok, esto sí es algo relevante, esto sí es algo importante. Y algo que hacemos mucho en la UDEM es medir. Medir el bienestar de nuestra gente, medir la satisfacción, medir la cultura. Y estos datos los llevamos con el liderazgo y decimos, mira, nuestra gente está así, en este indicador estamos viendo esto. Y eso nos ayuda muchísimo a que los líderes vean la voz de la gente, ¿no? Entonces, estas estrategias son las que son claves para nosotros. Escuchar a la gente desde espacios de diálogo y con encuestas de medición y hacer investigación de mejores prácticas, eh, datos duros, científicos, de qué es lo que se está haciendo y hacia dónde tenemos que ir. Espero haber contestado la pregunta. Dice Ana, ¿cómo podemos trabajar con nuestra gente en ese cambio de mentalidad para hacerse responsable de su salud con las herramientas que proporciona la empresa? Creo que también es un proceso, como le contestaba a Lucía, Ana. Eh, y al final, creo que regreso a lo primero que les decía en un inicio, es, es un trabajo de dos y yo lo veo como una relación y sé que la universidad también lo ve como una relación. Eh, la organización pone de su parte, pero es el colaborador o colaboradora quien decide o no hacerse responsable. Una de las maneras que nosotros hacemos también es pues justo estos self-assessment o autoevaluaciones, pues que te puedan dar un, un indicador de cómo estás y ya cada quien ahí decidirá, oye, me veo bajo aquí, quiero hacer algo o aunque estoy bajo, no quiero hacer nada. Eh, también hay que, o sea, nos preocupamos por el bienestar de nuestra gente, pero también reconocemos que son pues libres ¿no? de decidir qué hacer o qué no hacer. 
pero creo que hasta donde puede llegar la, la organización es ofrecer las estrategias, ofrecer los espacios, incluso si quieren ir un paso más allá, estas técnicas de self-assessment o autoevaluaciones que le puedan dar indicadores a la persona y ofrecerles también cierto acompañamiento. Pero más allá, creo que como organizaciones, eh, también no podemos intervenir y obligar a que hagan algo, ¿no? Pues bueno, Ana, espero haber resuelto tu pregunta. ¿cuál has considerado, dice Brenda, que ha sido el beneficio de bienestar que han valorado más los colaboradores? Es, es difícil, Brenda, poderte decir eh, los espacios flexibles o el día de la familia. Eh, creo que depende mucho de la audiencia y creo que el reto aquí es justo, para nosotros ha sido un reto darnos cuenta que que hay audiencias diferentes. Es decir, si los lactarios, pues a mí, Rodrigo, pues no me van a beneficiar en nada, a mí. Pero hay toda una población de mujeres a quienes sí le va a beneficiar. El día de la familia, o pues sea, a lo mejor si yo tengo 22 años y no tengo familia, pues a lo mejor para mí no. Pero si hay colaboradores con cierta edad o con familia, les va a beneficiar. Entonces, para nosotros, lo que ha sido retador y creo que no te puedo decir cuál ha sido el beneficio que más han valorado, creo que depende mucho de las audiencias, y más bien la, el, la respuesta aquí sería asegurar que hay estrategias para las distintas audiencias. Eh, hay algunas que abarcan a todos y que es por igual, y hay otras que pueden ser para poblaciones específicas, pero creo que ese es el reto también, ver a las poblaciones específicas para poderles ofrecer estrategias de bienestar. Um, creo que también ya estamos sobre el tiempo, de hecho hasta me pasé unos minutos, entonces creo que más bien lo que les ofrezco es, está mi contacto aquí, si me quieran hacer alguna pregunta adicional, con mucho gusto la, la podemos contestar, um, y creo que con esto me gustaría cerrar. Voy a contestar esta última que pone Eduardo, con una estrategia bien elaborada, ¿cuál es el tiempo de promedio en que se puede empezar a ver un cambio en el bienestar dentro de una organización? Híjole, Eduardo, no, no me gusta dar este tipo de respuestas, pero depende, eh, porque seguro tú también te imaginarás que, pues dependiendo de la estrategia, es el beneficio que se puede ver en la gente, ¿no? Pero yo me atrevo a decir, y que es lo que la universidad ha hecho, es tener estrategias a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo, el tema de los espacios flexibles, pues no es una estrategia a corto plazo. O sea, la universidad sabe que esto es una estrategia a largo plazo pero también la universidad entonces ha hecho estrategias a corto plazo para que las y los colaboradores puedan sentir estos, eh, pues estas prestaciones, beneficios. Entonces, no me atrevería a decirte a los siete días, a los 14 días, a los 21 días se van a empezar a ver los cambios. Creo que más bien debería ser una estrategia con, con enfoque a corto, mediano y largo plazo. Bien, eh, pues bueno, aquí les dejo de compartir. Les agradezco mucho a todas y todos. Eh, y Horus, adelante para poder cerrar. Excelente, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por este tema tan, tan interesante. Eh, realmente muchísima tarea, ¿no? Eh, es, es impresionante ver cómo incluso ustedes dentro de la misma universidad eh, generan este modelo de trabajo que, que debería ser replicado por muchas de nuestras empresas, ¿no? Entonces, este, definitivamente, pues ahí hay mucha tarea, nos dejaste una perspectiva muy interesante sobre el contrastar, el, eh, el engagement contra el bienestar, ¿no? Y, y, y hay mucho que hacer eh, por allí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por proveernos en eh, cada mes estos temas eh, que de alguna manera pues impactan en el cuidado de nuestros colaboradores. Eh, para todas las personas que tomaron esta conferencia, pues allí le pasamos en el chat este, un enlace. Dice, ¿deseas una constancia eh, de haber asistido a este webinar? Regístrate en este enlace. Ustedes se van a hacer clic allí este, y van a colocar los datos que le pide. También les va a pedir allí este, pues unos detalles de el, del evaluación del, del webinar como tal, lo que es la encuesta de satisfacción. 
Y una vez que ustedes le den enviar, eh, en los próximos tres días van a estar recibiendo este, una constancia por parte de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y Aritac. ¿no? Entonces es el momento para hacerlo. Una vez que finalicemos este webinar, ese enlace desaparece. ¿sí? Entonces, como siempre les digo, ¿no? cada mes no se vale que me digan, Horus, no alcancé a registrarme, cerraron la sesión antes de que pudiera registrarme, ¿cómo hago? Mándamela por correo. No, este, el enlace eh, caduca en el momento en que terminemos esta transmisión. Así que métete en el chat, haz clic en el enlace para que puedas recibir tu constancia de haber participado en esta sesión. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, te agradecemos, Rodrigo, por esta extraordinaria conferencia y les agradecemos a cada uno de ustedes, los participantes, eh, por eh, todo su... Eh, atención, por reservar su espacio, por compartirnos su tiempo para este, esta información tan interesante. Nos vemos en una próxima oportunidad en otro webinar de Arita. Hasta luego. Hasta luego.